нас есть тут отечка до укуса какого-то зверя. В этом шалаше ребята собрали все, что нужно для полярной экспедиции. Шалаш родители и воспитатели детского сада номер 84 сделали своими руками. Для того, чтобы у детей была возможность поиграть в одиночестве или небольшой компании, если они устали от одногруппников. Такие уютные уголки для малышей официально называются зоной уединения и релаксации. По государственным стандартам они должны быть в каждом саду и группе. Родители воспитанников и педагоги часто вместе ищут идеи и воплощают их в жизнь. Это могут быть разнообразные шалаши, закрытые шторами укромные уголки и накидки на мебель, которые дети могут использовать как захотят. А вам нравится играть в шалаши? Да. А во что вы там играете? В лего. В лего. В лего. А вы сами эти шалаши строите? Да. да. Ну вот это не мы сделали, а вот те два, две комнаты мы в детсаду номер 217 площадь группы не позволяет разместить большую конструкцию. Поэтому есть маленький переносной домик. Сверху малыши играют в машинки, а внизу могут спрятаться вместе с любимой игрушкой. Как рассказывают педагоги, все мы родом из детства, и идеи для уголков релаксации берут оттуда же. Все новое, оно очень хорошо забытое старое. Это вот, наверное, еще мы в детстве когда-то играли, прятались под стол, когда родители отдыхали за столом. Почему-то была такая вот детская игра, не знаю. И сами себе мы строили домики, мы закрывали стол покрывалами и сооружали себе такие вот маленькие укрытия. Поэтому, наверное, вот идея, она именно оттуда. А за этой ширмой расположен импровизированный кабинет, кресло, стол, книги и даже ноутбук, правда, игрушечный. Здесь дети могут провести время не только за игрушками, но и за книжкой. Есть в детском саду 84 и свой космос. На потолке целые созвездия, а на полу ковер и мягкие подушки, на которых с удовольствием отдыхают и воспитатели. Уголки уединения особенно востребованы в младших группах, когда малыши наиболее остро переживают разлуку с родителями и в группах, которые посещают дети с особенностями развития. Ребята, которые быстро устают от общества других детей, с удовольствием отдыхают в уютных уголках. Безусловно, когда в группе есть дети разные, иногда наступает такой момент, когда ты должен побыть один, когда хочется просто подумать, отдохнуть от шума, особенно у детей с ограниченными возможностями здоровья. Не всегда такой ребенок может вступить в игру с товарищами, в какой-то момент он устает и уходит в центр уединения. Пребывая в стенах образовательного учреждения, ребята получают огромное количество информации и эмоциональных впечатлений, которые каждый воспринимает по-разному. Уютный уголок уединения помогает дошкольникам обрести уверенность в себе и дает им ощущение безопасности. Мария Маковозова, Сергей Малафеев, Новости ТВК.